，送专机帮泽连斯基突击查房，法国的小心思很可笑。大家好，我是肖玉华。今年 G7 领导人峰会上最具戏曲性的一幕，大概就是泽连斯基的突击查房。现在回头来看，泽连斯基对广岛的突击访问，其实是 G7 联手集体坑了在不知情的情况下被邀请来开扩大会议的发展中国家领导人一把。事后，一些发展中国家的工作人员直接对媒体吹风，表示他们感觉自己掉进了陷阱。G7 坚持要泽连斯基访问广岛，而且事前对访问的消息严格保密，是出于什么样的心态，非常值得分析。从目前各方透露的信息来看，这件事的主谋应该有两个，一个是主办方日本，另一个就是帮泽连斯基出了便车，用飞机把他从沙特运到广岛的法国。日本的动机比较好推测，安田文雄一致希望借炒作乌克兰危机的机会。把中俄捆绑到一起，给北约向亚洲延伸触角找借口。愿意配合泽连斯基表演并不意外，法国的态度就比较耐人寻味了。毕竟现在欧洲被乌克兰危机压得抬不起头来，出于一种理智上知道应该尽快催促乌克兰上谈判桌，但情感上又放不下架子的左右互搏状态，这样高调的在乌克兰危机上点火。究竟是在打什么算盘，实在让人有些看不懂。不过有人说这是在作秀。简单来说，法国知道今年 G7 无论在乌克兰问题上，还是中国问题上，都谈不出什么东西，宣传意义大于实际意义，所以要趁机刷存在感、抢镜头，不担心后续会有什么不好的影响。在中国问题上，法国的站位明显是 G7 里的反骨仔，不但拒绝和中国脱钩。反而积极地在中国扩大投资，推动中法企业加强合作，这种态度是不适应当今西方主流舆论的政治正确的，容易被激活。在这样的情况下，为了转移炮火，法国决定拿乌克兰危机做文章，占据另一个政治正确的制高点，所以提前给自己做好一道防火墙。而且，法国是有野心当欧洲的领头羊的。给媒体提供更多素材报道泽连斯基，其实也是引导外界把关注的焦点更多放在乌克兰问题上，而非中国问题上。这就给了法国更多和美国抢方向盘、闪转腾挪的空间。同时，从功利的角度来说，蹭泽连斯基的热度，增加法国飞机的曝光度，空客应该也是满意的。如果法国真是这么盘算的，细想之下。其实有点可笑，又有点可悲。G7 作为富国俱乐部，如果能够安心做实事的话，本来应该是能为当今世界的发展做出举足轻重贡献的团体。但实际上，这个富国俱乐部的成员在会议还没有开始之前，就已经认定这场会议最大的意义在于成员国之间互相在媒体上争夺版面。美西方对外高调，内部却相互防范，勾心斗角，让全世界看了一场大笑话。这样的峰会开到还有何意义呢？好了，今天就说到这里，咱们下次见。